హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో సూపర్ పొజిషన్ థియరం బేస్ చేసుకుని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్రెడీ నా లాస్ట్ వీడియోలో సూపర్ పొజిషన్ థియరం గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను ఎవరైనా చూడని వారు ఉంటే వెంటనే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ప్లే లిస్ట్ లో ఉన్న వీడియో చూడండి మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది నా వీడియోలు మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు అసలు టాపిక్ లోకి వెళ్దాం స్టూడెంట్స్ సూపర్ పొజిషన్ థియరం బేస్ చేసుకుని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చేద్దాం థర్టీ ఫైవ్ వోల్స్ ఫార్టీ వోల్స్ అండ్ త్రీ రెసిస్టర్ 3 ohms, 2 ohms and 4 ohms. Chinna problem is the question is that current flows through 2 ohm resistor and in the current cover. This is the question. Okay, now superposition theorem based on this question. This is the problem that we have done in network reduction technique, nodal analysis, mesh analysis and theorems based on this question. ఆయన మనం చేసుకోవచ్చు డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా నా ఛానల్ ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సింబుల్ పై క్లిక్ చేయండి ఈ రోజు మన కాన్సెప్ట్ సూపర్ పొజిషన్ థియరం కాబట్టి సూపర్ పొజిషన్ థియరం బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఓకేనా ఆల్్రెడీ నా లాస్ట్ వీడియోలో సూపర్ పొజిషన్ థియరం యొక్క స్టేట్మెంట్ గురించి చెప్పాను ఒకసారి మళ్ళీ మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఇన్ ఏ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ కంటైనింగ్ సెవరల్ సోర్సెస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్ కరెంట్ త్రూ ఎనీ బ్రాంచ్ ఈజ్ ది ఆల్ జెబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్ సోర్సెస్ ఆర్ కరెంట్స్ కాజ్డ్ బై ఈచ్ సోర్స్ యాక్టింగ్ ఎలోన్ విత్ ఆల్ అదర్ రిమైనింగ్ సోర్సెస్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై దేర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్ మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నా లాస్ట్ వీడియో చూడండి మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది అంటే సూపర్ పొజిషన్ థియరం లో ముందు ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేసుకోండి ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో అయితే థర్టీ ఫైవ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఒకటి ఉంది ఇంకొకటి ఫార్టీ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి టూ కేసెస్ వస్తాయి థర్టీ ఫైవ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ యాక్టింగ్ ఎలోన్ అండ్ సిమిలర్లీ ఫార్టీ వోల్టేజ్ సోర్స్ యాక్టింగ్ ఎలోన్ సో టూ కేసెస్ వస్తాయి థర్టీ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఇందులో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలాగే ఫార్టీ వోల్ట్ సోర్స్ యాక్టింగ్ అయినప్పుడు టూ హోమ్స్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టోటల్ రెస్పాన్స్ కావాలంటే సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సోర్సెస్ అని చెప్పి ఇప్పుడు కేస్ వన్ కేస్ వన్ ఏంటి థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ యాక్టింగ్ వై ఫార్టీ వోల్ట్స్ నాన్ ఆపరేట్ ఇది ఒక కేస్ ఓకేనా కేస్ టూ వచ్చేసి ఫార్టీ వోల్ట్స్ యాక్టింగ్ వై థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ నాన్ ఆపరేట్ సో రెండు కేసెస్ లో మనం కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ కేస్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇది ఏమవుతుంది ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయండి దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేయండి ఎందుకంటే ఫార్టీ వోల్ట్స్ నాన్ ఆపరేట్ అన్నాక షార్ట్ సర్క్యూట్ రెసిస్టర్ ఫోర్ ఓమ్స్ టూ ఓమ్స్ త్రీ ఓమ్స్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ప్లస్ మైనస్ ఇందులో కరెంట్ కావాలి దీన్ని ఐ వన్ అని అనుకోండి అండ్ సిమిలర్లీ కేష్ టూ తీసుకున్నప్పుడు ఫార్టీ వోల్ట్స్ యాక్టింగ్ వైల్ థర్టీ ఫైవ్ నాన్ ఆపరేటివ్ కేష్ టూ తీసుకుంటే డయాగ్రామ్ వచ్చేసి టూ వోల్ట్ ఇస్ ఫోర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ 40 volts, 4 ohms, 2 ohms, 3 ohms, air current, I2 and Kunda. 35 volts acting in Apudu, 2 ohms flow air current, I1 and Kundi. Case 2 low, 40 volts acting, 35 non-operative. So, this is short circuit. E case low, 2 ohms flow air current, I2 and Kundi. So, if individual ga calculate chese, total response, I1 plus I2. So, total current is equal, I1 plus I2 out to the matter. Okay na? ఇప్పుడు కేస్ వన్ అండ్ కేస్ టూ ఇలా కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మీరు ఏ టెక్నిక్ అయినా యూజ్ చేసుకోండి సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా మీరు ఏ టెక్నిక్ అయినా యూజ్ చేసుకోండి నోడల్ ఎనాలిసిస్ కానీ మెస్ ఎనాలిసిస్ కానీ నెట్వర్క్ రిడక్షన్ టెక్నిక్ కానీ మీరు ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేసైనా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ ఓకే నేను నోడల్ ఎనాలిసిస్ అప్లై చేస్తాను నోడల్ ఎనాలిసిస్ అప్లై చేస్తే ఈ సర్క్యూట్స్ లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఉంది ఈ సర్క్యూట్స్ లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ నోడల్ వోల్టేజ్ వి అనుకున్నాం ఇక్కడ కూడా వి అన్నాడు రెండు కేసు సో నోడల్ ఎనాలిసిస్ అప్లై చేస్తే ఐజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ ఫామ్ లో ఉండాలి అంటే కేసీఎల్ అప్లై చేయాలి కేసీఎల్ అప్లై చేయాలి ఓకేనా కిచ్చాప్స్ కరెంట్ లో అప్లై చేయాలి వి బై ఆర్ ఫామ్ లో ఈక్వేషన్స్ రాయాలి కేసీఎల్ ఏం చెప్తుంది ఆల్ జిబ్రి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇలా అప్లై చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ సర్క్యూట్ కి అప్లై కేస్ వన్ లో ఇక్కడ వచ్చే కరెంట్స్ కరెంట్ డ్యూ టు త్రీ ఓమ్స్ కరెంట్ డ్యూ టు టూ ఓమ్స్ కరె
is 140 plus 6u plus 3u equal to 0. Then 4 plus 6 plus 13u is equal to 140. Then put v is equal to 140 by 13 is equal to 10.769 volts. Then we have to the current. We have to do the current. We have to do the current. So current flows through 2 ohm resistor is equal to the name and kunam i1 anna. i1 is equal to v by resistance so v by 2 and 10.769 by 2 is equal to 5.384 amperes so first case law current i1 is equal to 5.384 amperes which is the second case law this circuit multiple code nodal analysis supply chain node volt v and kuna. so here also current u to 3 ohms current u to 2 ohm resistor current u to 4 ohm with potential 40 volts so the equation amount in the equal code kcl already in japan get a nodal analysis law kcl apply chest of i is equal v by r form and so voltage amount in front v by 3 plus v by 2 plus v minus 40 with plus with minus so v plus so minus in upper v minus 40 v minus 40 by 4 is equal to 0 okay then simplify chat lcm this one again lcm 12 4 v plus 6 v plus 3 v minus 120 equal to 0 so and thought me 10 plus 3 13 v is equal to 120 then up to V and the 120 by 13 is equal to 9.23 volts and matter. Could a voltage which in the can manaka I2 current. I2 current and V by 2 ohms. I2 current is equal V by 2. That is equal to 9.23 by 2 is equal to 4.615 amperes. So first case law I1 5.384 amperes. Second case law I2 4.615 amperes. So total response in the total response I. And the render source will acting I know. Because I mean individual find out chase some. 35 no problem with the 40 no problem with the chin. Total response I mean the superposition theorem prakari. Sum of individual responses. And the I is equal I1 plus I2. That equal to. 5.384 plus 4.615 amperes that equal to 10 amperes so total response is 10 amperes okay dear students this problem ni mana superposition theorem ga kunda normal ga kuda mana solve chesukochu just in equations rastanu ok chudandi just me reference kosam ikkada kada current analysis chesanu ikkada kuda nenu nodal analysis apply chestanu the end source in the just normal method nodal analysis. The car map page is there. Voltage VN Gunta. Number of nodes here current due to three, current due to two, current due to four ohm resistors. The current three currents are we entering a living a pattern petition. Simple gun in the same steps follow one simple gun. V minus 35 by three. Here current V by two, V by two plus here current V minus 40 by four. Is equal to zero. You can take KCL like that. Also, some all currents are equal to zero. KCL. So V minus 35 by 3 plus V by 2 plus V minus 40 by 4 equal to zero. So KCL sigma I equal to zero. KCL. Okay na? So then we simplify that. Take LCM 12. Come out today. 4 V minus 140 plus 6 V plus 3 V minus 120 is equal to zero. So 13V minus 260 equal to 0. V amount the 260 by 13 is equal to 20 volts. So render source run up to in just nodal analysis of the chest. Ekada node voltage and touch in the 20 volts. Can you manu question pack or current cover? So current flows through ohm resistor is equal to V by 2. That is equal to 20 by 2. 10 amperes. Students, choose a just nodal analysis normal method 10 amperes which in the one so proportional theorem which is not two cases 35 volts acting 40 volt acting individual come on a calculate chase on case one low which in the case two low which in the total response is equal to sum of individual response here also 10 amperes so just make reference course and clarity course in normal method low quarter chase two pinch in the end answer is a basic guy is so proportional theorem and a the equal sources in the 
మన సింప్లిఫికేషన్స్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చిన్న ప్రాబ్లం కాబట్టి నోడల్ అనాలిసిస్లో సింగిల్ స్టెప్స్తో అయిపోయింది అదే నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి ఈ ప్రొసీజర్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంటుంది నోడల్ అనాలిసిస్లో అలాంటప్పుడు ఈ సూపర్ పొజిషన్ థియరమ్ మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇచ్చిన సర్క్యూట్ బట్టి ఏది ఈజీగా ఉంటుందో మనం చేసే ప్రాసెస్ బట్టి ఉంటుంది సో ఈ ఎగ్జాంపుల్తో కూడా మీకు సూపర్ పొజిషన్ థియరమ్ చాలా క్లియర్గా అర్థమైందని నేను భావిస్తున్నాను సో డియర్ స్టూడెంట్స్ దీనికి సంబంధించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి నేను తప్పకుండా మీకు రిప్లై ఇస్తాను మరిన్ని వీడియోలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం గతాన్ని మార్చలేము కానీ భవిష్యత్తుని మార్చగలం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్